Микола Миколаївич становиться суміш елементів російського, хоч насправді українського, ми це вже тепер знаємо, німецького і польського. Це не диво, що хтось може переінакшувати на свою користь, але ж ми знаємо, що Миколаїв Миколаїв із українців, і тому, зрештою, не в, цьому, не в цьому головне. Головне, що ми пам'ятаємо і коріння, і високе призначення, і високе здійснення. І якщо будемо віддавати належне і наслідувати, і пропагувати його спадщину, і, бодай, у науковому плані належно актуалізувати її, зокрема, в гуманістичному плані, в плані гуманістичної географії, а це, мабуть, один із класиків, з найперших географів, які працювали саме в гуманістичній географії. Тобто не просто відкривали світ, а відкривали світ від людини, відкривали людину у тому світі, то ми тільки будемо виконувати свій обов'язок. Я правильно вас зрозуміла, Микола Миколаївич не лише вивчав попуасів Нової Гвінеї, Австралії і Океанії, але й навчав їх чомусь? Він їх навчав, він їх захищав, він їх обіцяв, що якщо я дізнаюся, що я буду потрібен, я обов'язково приїду. І я не сумніваюся, він, він по-перше, він туди тричі, двічі ще повертався після перших відвідин. І, звісно, він би виконав цю, цю програму. Єдине тільки, що він сподівався, що йому після відвідин берега Маклая ще буде 20-25 років життя, а йому залишалося жити тільки 10 тільки десять. Цього він не знав. І він не знав, наскільки насиченою має бути та програма, щоб він її щоб він запланував. І так він робив кожен день своїм насиченим. Кожен свій день надзвичайно насиченим. 22-річним він писав матері. Я думаю, пройде невеликий час, і ви всі переконаєтеся, що я ні часу, ні грошей даремно не витрачаю. Це справді було так. Він настільки цінував все. Він відмовляв собі у спілкуванні. Він казав, що я прекрасно розумію, що якби я дозволив собі розкіш спілкування з друзями, чи, чи з рідними, в чому я собі теж відмовляю, то я б не встиг би зробити стільки, скільки я скільки я собі, зрештою, подужав і що я хочу зробити. Він віддавав належно. Його програма була надзвичайно щільною. Це чистий як лебідь. Це дуже високий, високе таке гасло. І хтось, може, подумає, що це якийсь ідеалізм. Це не був ідеалізм. Він, цей високий ідеалізм, він, Миклух, Микола Миколаївич Миклуху Маклай, зумів реалізувати, здійснити. І він його виправдав на дуже багато відсотків усім своїм життям.